这个经历没有怎么跟别人聊过，是因为我觉得合唱这个东西好像不是很多人感兴趣，然后聊起来好像感觉也挺挺挫的，还是什么？就是。<笑>我前两天在书架上面找东西嘛，就在两本书当中抽出了一张 CD， 那首歌《因为爱情》的开头是是，<笑>不是不是不是。没有任何浪漫的元素在里面，就是非常古早的，然后非常质朴的一张刻录的 CD。然后我就端详了一阵，以后我就想起来，我说：“哦，我靠，我原来上学的时候还有这么一段不符合我个性的集体活动的经历。”哦。我不是高中的时候是突然就被家里人安排出去念书嘛？我们那个高中是寄宿制学校嘛，就乱七八糟的传统还蛮多的。其中一个传统就是我们每一周有三天是要去，算是礼拜嘛，就是去我们自己的一个 chapel。我那个时候其实被其他的中国的留学生拉着就去参加了我们学校的那个教堂的那个唱诗班，就是是那么多次表演当中，就只有一首歌是我想推荐给大家听的，就是。它是一首 Beatles 的那个，就有点像 remix 的那种版本的歌。嗯、它其实有包含保罗·麦卡特尼做的三首歌，第一首是那个 Here, There, and Everywhere， 然后另外一首是 And I Love Her， 还有一首是 The Long and Winding Road。但是很神奇的就是，因为这首歌我其实在全网都搜了一下，嗯、唯一只有这首歌我找不到，第一是谁编的曲。第二，我只找到一个版本，就很神秘。前无古人，后无来者，就没有我，我没有再找到其他记录。我我真的希望有谁知道的话，真的真的可以跟我讲一下这首歌来龙去脉到底是什么样子。然后我发现他们，第一，他们其实成团非常非常早，就他们刚刚成团的时候，保罗·麦卡特尼和约翰·列侬他们才十六岁，另外一位吉他手是叫那个 Joe c h a r i s o n 当时好像才只有十四岁。嗯。嗯，他们正式开始作为乐队演出，一直到他们解散，其实只有短短的十年。就我我很惊讶，我我本来以为披头士之所以影响力那么大，然后那么传奇，他们的成员在当时肯定已经是非常资深或者说非常有阅历的那种，结果没有想到他们其实那么年轻。然后就创造了那么多怎么说经典的曲目啊，还是什么的，就才成团了十年。对啊，这个、我也很惊讶，就十年可以红成这样，并且到现在都还有影响力，这个真的太厉害了。对，真的可能就是天时地利人和，约翰列侬和保罗麦卡特尼两个人就是各有才华。但是也是因为这样，后来就是主要是因为他们俩的之间产生的一些矛盾，导致了最后乐团的破裂啊。原来是这样。Here, there, and everywhere， 就据说其实是当时美国有一个比较有名的乐队叫海滩男孩 Beach Boys， 他们创作了一首歌叫 God Only Knows、嗯。他们当时去参加了就是 Beach Boys 这首歌的私人的发布会，就他们听了以后，好像保罗麦卡特尼就有了一点灵感。然后有一天就是他。去列侬家找列侬，然后当时列侬正好睡着了。据他说，他就拿了一把吉他，坐到列侬的游泳池旁边。他说他弹着弹着就把这首歌给弹出来了。嗯，然后他说等列侬醒过来的时候，他们就把这首歌又收尾了一下，这首歌就这么发布了。保罗麦卡特尼他自己在他的那个自传当中也说，这其实是他最满意的作品之一。然后这首歌好像是发布在他们有一张叫《Revolver》的那个专辑当中。其实列侬他当时也说过，他说这首歌是他觉得这张专辑当中他最喜欢的一首，就是他在接受那个 Playboys。专访的时候，他这么说。然后，其实我后来才发现，我们做这场表演的时间跟我看《老友记》的时间是差不多的。《老友记》他们三个女生当中有一个 Phoebe 嘛，对 Phoebe、啊。然后第十季中段的时候，他在跟麦克结婚。麦克是那种特别传统的，然后他们家里就是爹妈的观念也很传统的那种。男生可能是策划了一场是相对来说比较传统，然后很正式的婚礼，但是没有想到的是，就是婚礼当天纽约就发生了那个暴风雪，然后所有的一切都取消了，因为演职人员也来不了了，然后场地啊也停电了，很失望的一群人就坐在那个 Monica 和 Rachel 的那个公寓里面嘛，然后 Rachel 就看向窗外，暴风雪差不多停了以后，窗外都是就是白雪皑皑的一片雪景嘛。Bibi 一直想要一个露天婚礼，然后。
然后 Rachel 那个时候就跟 Phoebe 她说，她说你看外面一片雪白。就是那么美的雪景，真的是最可遇不可求的了。最后他们就直接在他们就是那个 Central Park 一直聚会的那个咖啡馆门外，就随便布置了一一些场地。然后 Phoebe 进场的时候 ，Marjorie 就帮他敲了这首 Here Then and Everywhere、啊。I love her， 其实是保罗麦卡特尼认为他开始创作情歌的一个开端。当时那个约翰列侬，他对嗯这一首歌的评价就是，他认为这是保罗麦卡特尼的第一首 Yesterday， 就是 Yesterday， 因为也是保罗麦卡特尼被大家奉为经典的一首歌嘛，所以列侬对这首歌的评价就是，这是他可能是第一首会成为传世之作、嗯。但是呢，这首歌其实它有两个版本，就是如果说你之后去听的话，它当中其实有八小节是比较特别的，是。就突然插进来的那种 ，A love like ours will never die as long as I have you near me。就这一段，第一个版本当中，这一段是没有的。保罗·麦卡特尼他主张说这一段是他创作的，但是呢。约翰列侬也说，他说这一段是他写的、嗯嗯嗯。然后呢，当时就是他们另外有一个版权代理人叫 Dick James 的讲法，说是当时他们在录音室录制的时候，两个人就是录到一半，他们出去开了三十分钟的小会，然后回来以后呢，他们就把这一段加到里面了。但是到底是谁写的，各执一词，并没有一个确切的说法。然后《The Long and Winding Road》也是有很多八卦在后面。据说是保罗·麦卡特尼，他在苏格兰有一个农场，然后去到这个农场的那一条公路作为灵感。创作了这一首，然后其实这首歌是披头士作为团体在 Billboard 最后一首冠军歌曲。这首歌几乎是导致那个保罗·麦卡特尼，呃，宣布团队解散的原因之一。这个曲子其实有两个截然不同的编曲。当时他们有一个制作人，据说是那个约翰·列侬。请过来的叫 Spectre， Spectre 的这个版本，它背景音乐当中有很多那种交响乐啊、福音歌，就是很多女生在伴奏的那种感觉。但是呢，保罗·麦卡特尼对这个版本非常的不满意，后来去那个英国最高法庭打官司。为什么他要主张解散？嗯、他的证词里面。嗯第六条，他觉得是约翰列侬和 George Harrison 自说自话的，不经过他同意的，让这个 Spectre 做了这一版的编曲。艺术家的心眼都好小、哦。对，然后呢，之前还有一个事情，就是一九六九年的一月的时候，他们是准备要录新歌的。披头士就是他们虽然一开始是那种就几个愣头青年轻人在那边就是自己唱唱自己写的情歌，但是他们的专辑越往后面越做了很多实验性的元素在里面，包括录制的方式，包括音乐风格啊什么，他们都有做很多很有前瞻性的尝试。所以说当时他们六九年然后录新歌的时候，他们的计划是一边。排练，一边现场演出，一边拍摄，然后呢，再把这个拍摄下来的这些影像素材，就作为歌曲的照片素材也好，影像素材也好，一起发布。这不是华语乐坛也这么搞吗？两千零几年的时候，像孙燕姿、梁静茹、萧亚轩他们都用过，就他们发新歌，然后他们又想有一个 MV， 因为有 MV 的话就可以进 KTV 嘛，嗯，然后进了 KTV 就能收钱，嗯、然后他们就是把他们排练的过程，然后全部录下来，或者是演唱会的一些小片段啊，有的没得的，然后录下来就直接做成了 MV。现在没有了吗？现在几乎看不到了，现在的 MV 都为什么现在不搞了？精打细算，而且现在唱 K 的人也没那么多了。<笑><笑>有一点，突然有一种，哎呀，华语华语音乐却怎么了？<笑>大家现在都用唱吧，自己在家对着手机唱，没有没有意义，要一定要去 KTV。可是有的 KTV 音音音响效果真的比较好啊。但是现在大家聚在一起的话，要么去喝酒，要么去蹦迪，要么玩桌游，也不会想到一定要去唱 K。哎、你以后想去唱 K， 我可以去陪你。我现在都找不到唱 K 的人。哇，那么 sudden 的一个遥远，<笑>好。<笑>我一下子有点措手不及哦，所以你也不唱了嘛，就是。<笑>收回来，收回来，收回到我们，我们刚才聊的是，就是他们不是做了这么一个计划嘛，嗯，结果后来经过团员的强烈要求，嗯，之后还是转为正经的录音室录制，就是之前拍的那些不想再用的那些影像素材，就单独剪成一部纪录片来放。那这不是也是现在很多人搞的吗？<笑>
。对他们那一部纪录片在当年是得了奖的。这部影片和他们当时发售的那个专辑的名字就叫《Let It Be》啊，所以这是《Let It Be》啊。嗯。哦、oh, ，OK， 这又是我听过的他们一首歌。好，那现在听过三首。对。一九七零年的时候、嗯，约翰列侬和那个 George Harrison， 他们当时的经纪人叫 Alan Klein， 他们让这个经纪人把这个录音轨啊，就交给那个 Spectre， 就是拜托他去帮纪录片制作这样一张专辑，嗯、就叫 Let It Be。但是呢，就他们这个经纪人 Alan Klein 的任命，嗯、其实 Paul 就是保罗·麦卡特尼已经有一点不满意了。正好是因为这件事情，他在跟其他两个成员闹别扭。嗯四月初的时候，保罗·麦卡特尼他就宣布了解散，然后同时就宣布说我要发行我自己的个人的出道专曲。他说了这个话以后，他才开始表达了对这个版本的厌恶。然后他甚至当时还写了一封，就是怎么说，言辞非常激烈的，写给这个 Alan Klein。他说你要把这个 Spectre 做编曲的这个版本给去掉。嗯然后他最后还很不客气地跟 Klein 说 ，Don't ever do it again， 你不要再做这种事情了。当时按照 Spectre 的说法说，他是改编完了以后，现在开始就是一个罗生门了。我觉得就是 Spectre 的意思，意思是说我改编完了以后，我把这个版本是交给你们所有成员，然后你们所有成员都跟我说 OK， 没有问题的。克莱呢？他当时可能还是想要致电保罗·麦卡特尼，想要跟他商量这件事情，就结果就发现保罗·麦卡特尼连电话都改了，他连电话都没有办法联系到他。Alan Klein 他当时没有办法，他就只能让 Spectre 的版本就留在了《Let It Be》的那个专辑里面。据说反正是当时跟他们相关的一些制作人，什么 George Martin， 然后还有一个叫什么 Glenn Jones， 他们也都一致对 Spectre 的这个编曲就提出了一种，反正就是特别看不起这个版本的编曲，因为就觉得 Spectre 就是他加入了太多不像当时披头士风格的一些元素。但是呢，一九七一年的时候，《Let It Be》他还获得了格莱美奖，保罗·麦卡特尼还去领奖了。所以当时有一些人就是觉得保罗·麦卡特尼其实是在做戏，就是你你都那么不喜欢了，你都那么 diss 这首曲了，结果，嗯，格莱美颁奖以后你还屁颠屁颠的去领奖。我后来查到就，就直到二零零三年的时候，有一本音乐杂志叫《Mojo》，他们出了一本以披头士为主题的特刊，这个《Spectre》。有讲到这个事情，他就觉得保罗·麦卡特尼特别的虚伪。保罗·麦卡特尼其实，在其他他自己个人的巡演当中，他唱这首歌的时候，也有用这个版本的伴奏，就是背后有弦乐啊，有管乐啊，甚至有伴奏团啊，就有合唱团。但是呢，二零零三年同一年的时候呢，保罗·麦卡特尼呢又干了一件事情，就是联合他们当年的一个鼓手斯塔尔斯塔尔和小野洋子啊，列侬的遗孀，他们出了一个《The Long and Winding Road》的，就是 Naked 的版本。其实他。他们所有乐队的成员都比较不喜欢小野洋子嘛。我我听下来，我真的觉得艺术家很，艺术家都好性情中人呢、啊。对，就是看完这段往事，就突然觉得，可能以前我们把这些传奇中的人物都想得太过扁平化了吧？就他们其实哪怕已经是殿堂级的音乐人啊，或者像 Phil Spector， 他其实也是一个很很戏剧化的一个制作人，就。对待自己的作品，可能不管过去多少年，都还是会去斤斤计较。哎，这样一些讲完以后，突然觉得好像之后去唱 K 的话，可以来几首披头士的歌显摆一下哎。<笑>那我可能到最后还是只会唱黑剧。<笑>